mayroong mangilang-ilang mga nagtanong na noon patungkol sa isang damo na karaniwan nilang nakikita sa daan at sa buong akala nila ay paktsong ito. May pagkakahawig ang nakikita nyo sa daan na damo. Hindi namin kayong masisisi at nakakalito nga ito. Heto ang karaniwang makikita na nagkalat sa daan. Tama nga naman at maraming ganito. Nagkalat sa daan. Kung tawagin ito sa Tagalog ay buntot pusa, foxtail sa ibang bansa, at elephant grass naman sa Afrika. Kaya ang tanong, ito ba ay napier grass? Ito ba ay pakchong o super napier? Bago namin sagutin ang mga tanong na yan, isang simpleng request lang ka sideline. Subscribe na para makaabot kami sa minimithin naming silver button. Supportahan nyo rin kami sa aming Shopee na Mangkay Agriventures. Sa Facebook, Sideline.Pinas at sa ating official Facebook group na Kamali. Ang sigurado kaming nakikita nyo sa daan na may parang buntot ay napier grass. At tama kayo, kinakain yan ng kambing, baka at mga kalabaw. Pero hindi iyan ang super napier grass o ang tinatawag na pakchong. naman, kamukha talaga yan ng pakchong kasi iyan ang pinanggalingan ng pakchong na ginawa ni Dr. Krylas Kiyotong sa pakchong na Kon Ratchasima Province, Thailand. Makakatulong na panoorin ninyo ang video na Super Pakchong para sa karagdagang impormasyon. Ang link ay nasa description box sa baba. Sideline, madaling malito kapag nakakakita ng napier grass. Parehas ang mga katawan nila, parehas mukhang tubo, at parehas din ang hubog ng mga dahon nila. Parehas din ang taas nila at parehas umaabot ng 15 feet. Malaki ang pagkakaiba ng napier grass sa pakchong ka-sideline at kailangan nyo pa rin magtanim ng pakchong. Heto ang mga dahilan kung bakit ibang-iba ang pakchong sa napier grass. Una, kaunti ang makukuha sa napier grass. Kitang-kita naman sa dahon pa lang, ang taba ng dahon ng napier grass ay 3 cm lang. At ang pakchong naman ay umaabot paminsan ng 10 cm. Wow! Pangalawa, matagal tumubo at dumami ang napier grass. Inaabot ng 6 months. Kumpara sa pakchong na sa loob ng 45 days ay napakarami na at pwede nang i-harvest. At pangatlo, kaunti ang makukuha sa napier grass. Nasa kalahati lang ng kayang ibigay ng pakchong na 12 kg sa loob lang ng 45 to 60 days. Sa pag-aalaga ng kambing, isa sa importanteng tips namin ay dami ng kinakain ng inyong kambing. Tulad ng palagi naming sinasabi, hindi lang si at syaga ang pag-aalaga ng kambing. Dapat ay kasama ang economics at teknolohiya. Kasideline, magtanim ng pagkain ng kambing na pakchong. Mahirap magpadami ng kambing kung 
kaunti ang makakain nila sa paligid. Kasideline, ibang-iba ang napier grass sa pakchong. Makipag-ugnayan sa Department of Agriculture o kaya naman, i-check nyo po ang Mangkay Agriventures para sa pakchong. Nais po namin pasalamatan at i-shout out ang ating mga kasideline na sina Rosalie Salcedo, Emmanuel Barcenas, Bernadette Galiaza, John Russell Yagas, Cristina Paladar, Gerald Chris Nagal Lampa, Oliver Leander Formoso, Marvin John Zabate, Makenli Kimada, Reynaldo Go, Ira May Galang, Aileen Rose Loto Soliven, Glenn Jordan Arciaga, Mart Yangyan LZ, Haselin Gamay, Mosin Mangelin, Sara Baluguer, June Almazar, Enrique Ligan, Jojo Escanilla, Jobel Celorico, at Mark Melson Alborida. Mga kasideline, salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa ating Shopee na Mangkay AgriVentures. Don't forget, kasideline! Subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph dahil kasideline, malapit na po nating makamit ang silver play button. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Ito po ang inyong lingkod at inyong kasideline na si Aga kasama si Mangkay para sa sideline.ph Kita-kit sa susunod na episode, kasideline!